Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Edgar Montesioca, para los que no me conocen. Y como pudieron ver en el título y en la miniatura del video, eh, choqué en el bocho clásico. Y fue feo. Y fue muy tonto. Pero nos dejó una gran, gran lección. Así que, pues bueno, les voy a poner en contexto de cómo fue lo que pasó. Y también les voy a dar un pequeño consejo para los que pues, lo quieran tomar. Porque, pues sinceramente, sí, pues, hay que... Pues ahora sí que pues, poner atención. <risa> Así que, pues bueno, amigos, vamos a comenzar a contarles un poquito de cómo fue lo que pasó. Ahorita estamos aquí adentro del 867. Lo tenemos tapado con una lona porque lo pulimos... Bueno, de hecho, eso pasó después, pero bueno, lo pulimos para llevarlo al evento de los autos clásicos y lo achaparramos. Bueno, hagan de cuenta que lo achaparramos eh, con el equipo de Poli, de Vic y pues Efren. Y pues está como a 20 centímetros del piso, o sea, está muy, pero muy enano. Y tenemos que pasar siempre los topes de lado para no raspar y aún así raspamos. Pero pues bueno amigos, eh, hagan de cuenta que lo achaparramos y lo llevamos al evento Y pues se veía tan bonito que yo le dije a mi papá en esa semana que me lo quería llevar a la escuela Me dijo que sí, que estaba bien y que lo cuidara Bueno, sacamos los dos coches eh, Mi papá se lleva el Jetta, yo me llevo el... Bueno, más bien yo me llevo el Jetta, mi papá se lleva el Bocho Y vamos todo normal eh, Resulta que cambiamos de coche ya estando allá Y... Bueno, dan de cuenta que ya cuando me lo llevo Iba mi papá en la parte de atrás porque iba a hacer otras cosas él Y bueno, X Cuando llego ya a la parte de la universidad Estoy a 100 metros aproximadamente Hay una serie de topes consecutivos Pues para evitar que le aceleres por ahí Porque se están pasando pues, las personas para llegar a la universidad Bueno, yo los topes los tengo que pasar de lado Para no raspar ahí todo bien eh, pero yo venía anteriormente con el Jetta el Jetta eh, está fallando la dirección hidráulica entonces se puso muy duro se puso en dirección manual bueno me cambio el bocho clásico y el bocho clásico está todo bien y el guante está muy suavecito también tiene juego la dirección entonces hace que vayas como un barquito así <risa> bueno hasta ahí todo bien eh, pues ya llego a esa, a esa parte Y tengo que pues, pasar los topes de lado Entonces yo venía hablando con mi papá por teléfono Yo venía pues, manejando y dejé el teléfono en la parte del de sillón del copiloto Pero no escuché lo que me había dicho mi papá Y aparte creo que iba a grabar una historia o algo así Les digo, fue algo muy tonto Porque ya venía y entonces En cuanto pues, me voy pegando para pasarlo de lado O sea, me quería pegar y luego pasarlo de lado entonces me voy pegando y yo bajo la mirada entonces yo dejo la, la mano como pues, en el volante y dando vuelta y agarro el teléfono bajo la mirada y cuando bajo la mirada este está un muro de contención muy alto es como una pues no sé es como una banqueta muy muy alta entonces yo bajo la mirada y le sigo dando vuelta entonces el coche hace cuenta está aquí el muro y yo voy así y con la vuelta voy así, voy así, voy así Entonces mi papá iba en la parte de atrás, les digo Y en la llamada me dice ¿Qué traes? ¿Qué traes? Este, cuidado Entonces yo cuando escucho eso Este, levanto la mirada Y veo la barda literal aquí pegada Suelto el teléfono Y le doy el volantazo al, al bocho Y cuando pasa eso Nada más escucho como el madrazo o sea, Escucho así como que no sé, bien feo Y dije, ya chingué Pues toda la defensa Todo el faro Pues la salpicadera Y dije, ya valió Afortunadamente les digo Me avisó mi papá Porque si no me avisa, está aquí la barda Yo vengo así y me iba cargando Si no me avisa, le pego Literal de frente A la salpicadera A la defensa, al faro y me voy hasta con la puerta y les trigo y todo lo demás Entonces me avisa y hago, hago que dé el volantazo Entonces ya cuando doy el volantazo eh, Pues se escucha el, el raspón Y digo, bueno, ya ni modo 
eh, paso el tope, paso el otro tope y ya me meto entonces a la universidad. Esto es literal, este, a escasos metros de entrar. No había desayunado, es mi coche favorito y le meto un putazo. Es, me quedé así como de puta madre. Necesitaba un bolillo para el susto. Pero pues bueno, ya cuando me bajo, me fijo y sí le metí un, un madrazo. El tapón quedó hecho literal, pues cagada. Eh, la, la salpicadera quedó raspada, pero muy, muy leve. Afortunadamente, les digo, fue muy, muy leve lo que pasó. Afortunadamente porque mi papá me avisó. Pero pues bueno, vamos a, a, a enseñarles que... Es, ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita ya lo arreglé, pero pues bueno, vamos a demostrarles. Pues bueno amigos, de esto es lo que estoy hablando. Está bastante, bastante chaparro el bocho, pero se ve bastante increíble. A mí me encanta cómo se ve. Y pues sí se ve muy, muy bien pulidito. Pero pues bueno, miren, aquí les muestro. Prácticamente esto fue lo que pasó. Aquí le dimos el golpe y pues se llevó ya todo, 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 todo. Se llevó el golpe, afortunadamente les digo, le dimos ahí y el tapón quedó hecho mierda. Quedó hecho mierda. Ya, los, ya eh, con mi papá y yo, pues literal, lo tratamos de enderezar, pero pues sí, amigos, miren, quedó hecho literal mierda. Aquí todo esto. No sé. Pues miren, les voy a dejar una foto para que vean cómo fue eh, que quedó. Ahorita ya está bien. Bueno, pues está raspado, pero ya tiene figura. Pero pues miren, déjenme les muestro una foto. Y hey, pues bueno, amigos, se ve bastante, bastante increíble el bocho clásico. Pero pues sí, aquí ya le dimos llegue es la primera vez que, que le pego y sinceramente sí me siento eh, bastante pues raro saben eh, obviamente quedó en todos los materiales no pasó a mayores como les digo pues lo que vamos a hacer es comprarle un nuevo tapón y vamos a arreglar ese detallito de la salpicadera estoy optando por una opción que todavía no, no se las puedo decir pero pues bueno este les digo yo este, me sirvió como de lección de no usar el teléfono bueno, no estar eh, pensando en otras cosas ir concentrado en lo que voy haciendo y esto yo se los paso a ustedes si van manejando eh, por favor vayan concentrados en ir manejando y no ir haciendo otras cosas eh, a mí me, me pasó esto porque también mi coche pues ya tiene más de 50 años mi coche ya es pues, un auto viejo que tenemos que ir más concentrados en lo que vamos haciendo no es un coche 2023 que literal responde luego luego a la primera no es un coche más duro es un coche pues que frena más lento es un coche que va más lento pero que sí obviamente y lo reconozco llama la atención pero esto no quita que pues, fue un accidente y, y pues bueno que nos sirva de lección amigos los invito a que realmente tomen conciencia y pues bueno no, no, no crea de otra Vamos a tener que solucionarlo y afortunadamente les digo no pasó mayores. Así que pues bueno amigos, voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Espero que realmente haya sido de su agrado. No olviden por favor dejar su like y compartir. Y también recuerden que eh, se vienen cosas muy muy interesantes. Así que por favor los invito a que pues compartan mucho los videos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video amigos.